మాడపోడు పాలకోలు ఎందుకు వెళ్తున్నాం పొంగల్ హాలిడేస్ కి వెళ్తున్నామా సరే ఇప్పుడు అందరికి టైం ఎంత అయిందో చూపిద్దామా చూసారు కదా ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ అయింది సో ఇప్పుడు మేమైతే పాలకులు స్టార్ట్ అవుతున్నాం కనిపిస్తే అన్నారు మా అన్నయ్య వెంటనే పక్క నాపేశాడు ఏ మా బీ ఇక్కడ ఆపామంటే అంగన్ బాబు గారు పొగ వస్తుంది ఎక్కడ ఏదో మరుగుతుంది అన్నాడు ఆ వస్తున్న పొగ అగరత్తుల నుంచి వస్తుందమ్మా మరుగుతున్న పొగ కాదు అని చెప్పి అన్నారు సో పక్కనే ఉన్న టీ స్టాల్ అయితే ఆగాము ఆగేసి అక్కడ టీ కాఫీ బూస్ మాకు నచ్చింది అయితే తాగేసి హెల్లో సూర్య హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఏంటి సూర్య అంటున్నాను ఎవరినా అనుకుంటున్నారా కనిపిస్తుంది కదా ఎదురుకున్న సూర్యుడు తనకే హాయ్ చెప్తున్నా గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తున్నా ఎందుకంటే సూర్యుడికి నాకు టచ్చింగ్ బాగా తక్కువ అండి సూర్య ఏమో పొద్దు పొద్దునే వచ్చేస్తాడు నేనేమో వీడు వెళ్ళిన తర్వాత లేస్తాను ఎస్ మేమైతే బొజ్జులు ఏమైనా వేసుకుందాం అని చెప్పి సూర్యపేట్ హోటల్స్ అవి ఇంత మిడ్ వేలో ఉన్నాము సో లోపలికి వెళ్ళి కాస్త బొజ్జను ఎంచుకుని బయటికి వద్దాం అనుకుంటున్నాం చూడంగానే ఒక పాజిటివ్ వైపు అయితే కనిపించింది హోటల్ సెవెన్ ద మిడ్ వేలో చూడండి చూపిస్తాను నేను లోపలికి వెళ్ళి చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ నాకైతే బాగా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్ 
మంది జనం ఉన్నారు బయట చూసారు కదా ఒక బుక్ పట్టుకుని ఒక లేడీ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆమె నేమ్స్ తీసుకుంటున్నారు సిట్టింగ్ ఎక్కడ ఖాళీ అవుతుంటే అక్కడ ఆ టైంకి మనల్ని పిలుస్తున్నారు ఇదంతా మన ఆంధ్ర వచ్చే జనమేనండి ఇప్పుడైతే మనం విజయవాడ వచ్చేసాము ప్రశాంతంగా విజయవాడ రీచ్ అయ్యామండి సో అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ వరకు ఎక్కడ స్టాప్ కాలేదు జాయిగా మెల్లగా వచ్చేసాము అమ్మవారి టెంపుల్ అండి టెంపుల్ అయితే కనిపిదు బట్ ఏదో షూట్ చేయడానికి ట్రై చేసా సో ఆ ప్లేస్ అయితే చూస్తున్నారుగా కొంచెం దండం పెట్టుకోండి శ్రీ కనకదుర్గాయ నమ ప్రజెంట్ ట్రాఫిక్ అయితే చాలా కామ్ డౌన్ అయింది చాలా చాలా తక్కువ ఉండింది సో ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ మా హస్బెండ్కి ఒక చిన్న కాల్ వచ్చింది వాళ్ళ ఫ్రెండ్ దగ్గర నుండి సో వాళ్ళు ఫిషెస్ హార్వెస్ట్ చేస్తున్నారంట సో ఆ ప్లేస్ వచ్చేసి భీమవరం దగ్గర సో అక్కడికైతే మేము వెళ్దాం అనుకుంటాం అక్కడ నుంచి కొన్ని చేపలు తెచ్చుకుందాం ఇంటికి అని చెప్పి సో డైరెక్ట్గా ఇంటికి కాకుండా మేము ఆ ప్లేస్కి వెళ్తున్నాం సో అది కూడా షూట్ చేస్తాను జస్ట్ హ్యాపీ లుక్ అక్కడ చేపలు ఎలా ఉన్నాయి అసలు మేము ఎలాంటి చేపలు ఇంటికి తీసుకెళ్ళాము అనేది కూడా చూపిస్తాను యా హో చూసారు కదా ఎంత బాగుందో యాక్చువల్లీ నాకు ఇలాంటి ప్లేసెస్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి చిన్నప్పుడు మా డాడీ కూడా రొయ్యల చెరువులు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు సో ఆ టైంలో నేను అలాంటి ప్లేసెస్కి అయితే వెళ్తూ ఉండేదాన్ని సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఐస్ ఆ బాక్సెస్లో అన్నీ పెడతారు కదా సో ఆల్మోస్ట్ బాక్సెస్ అయితే అన్నీ ఫిల్ అయిపోయినాయి ఇంకా కొన్ని మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి సో నేనైతే చాలా ఓవర్ ఎగ్జైట్ అయిపోయాను ఎందుకంటే ఇలాంటి చేపల దగ్గరికి రావడం ఫస్ట్ టైం సో యాక్చువల్లీ ప్రాన్స్ అలాంటివి అయితే చూసాను ఫిషెస్ ఇన్ని ఫిషెస్ ఇంత బల్గా చూడటం ఫస్ట్ టైం సో నా రెండు కళ్ళు సరిపోలేదు నాకు ఫిషెస్ అన్న క్రాబ్స్ అన్న ప్రాన్స్ అన్న చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే అవి ప్రతిరోజు స్నానం చేస్తాయి కాబట్టి అవి చాలా ఫ్రెష్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం వెలగొచ్చు ఏం కదా చూసారా స్విమ్మింగ్ ఎంత బాగా చేస్తున్నాయో మనకంటే ప్రాక్టీస్ ఉండాలి వీటికి ప్రాక్టీస్ అవసరం లేదు 
భలే బాగున్నాయి కదా ఇక్కడ ఫిష్ని పట్టుకోవచ్చా లేదా అని సరదాగా ట్రై చేశాను కొన్ని ఫిషెస్ పట్టుకుంటే ఎగిరిపోతాయి కదా సో ఇదైతే నాతో చాలా క్లోజ్ అయిపోయిందండి చూడండి ఎంత బాగుందో అమ్మో ఎన్ని ఫిషెస్ ఉన్నాయో కదా యాక్చువల్లీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి వచ్చినప్పుడు క్యాప్చర్ అయితే చేయకూడదు అంట దిష్ట తగులుతుందని చెప్పి అన్నారు బట్ పర్లేదులే ఆల్రెడీ అంతా ప్యాక్ చేసి పెట్టేశారు కదా పైన అని చెప్పి తీసేసా అక్కడ కొన్ని ఫిషెస్ ఉన్నాయి కదా వాటిని ఎలివేసారంట వెలివేశారా ఏదో అంటారు కదా వాటిని అట్లా చేసారు అరెస్ట్ చేశారు సో ఐస్ అయితే బలే కొడుతున్నారు వై డోంట్ ఐ ట్రై అని చెప్పి జస్ట్ చెక్ చేసిన నాకైతే చాలా టైట్ అనిపించింది మెల్లగా పక్కన పెట్టేసి వచ్చేసాను ఈయన మన కోసమే దిగుతున్నారు సో అక్కడ నెట్ ఒకటి పట్టుకుని దిగుతున్నారు కదా సో దాంట్లోకి ఫిషెస్ అన్నీ కలెక్ట్ చేస్తారన్నమాట సో మేము ఆల్రెడీ చెప్పాము నా సైజ్ కాకుండా మా హస్బెండ్ సైజ్లో ఉన్న చేపలు కావాలి అని చెప్పి సో ఆ చేపలు టూ టైప్స్ ఉంది శీలావతి ఒకటినా వచ్చు సో ఈ రెండు రకాలు అయితే మేము తీసుకున్నాము సో త్రీ ప్లస్ టూ అవి ఒక త్రీ ఇవి ఒక టూ తీసుకున్నాము మెల్లగా ఇంటికి అయితే తీసుకెళ్ళిపోయాము ఏం ఫిషెస్ తీసుకున్నానో చూపిస్తా చూడండి ఫుడ్ తినే టైంకి ఇంటికి అయితే రీచ్ అయిపోయామండి చూస్తున్నారుగా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ చూస్తున్నారుగా ఇవే మనం తీసుకున్న ఆ ఫైవ్ ఫిషెస్ చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి ఇంకా చాలా మెదులుతూ ఉన్నాయి దీన్ని అయితే ఇంట్లో చేయడం చాలా కష్టం సో మనం బయటికి తీసుకెళ్ళి చేయించేసి వద్దాం సో బయట ఎట్లా చేస్తారో చూపిస్తాం చేపలు చేయించడానికి పాలకులు అయితే వచ్చేసామండి ఒక్కొక్క ఫిష్ చేయడానికి వాడు ఫిఫ్టీ రూపీస్ అడిగాడు మనమైతే ఫైవ్ ఫిషెస్ అయితే ఇతని దగ్గర చేయించేసాము పీసెస్ అయితే చేయిస్తున్నాం రెడీ అయిపోతున్నాయి చాలా నీట్గా చాలా బాగా కట్ చేస్తున్నాడు ఈయన ఐ థింక్ మొత్తం ఫిషెస్ అన్నిటికీ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మనమైతే చెట్లో పెట్టేసాము మెల్లగా కవర్లో వేయించుకుని ఇంటికి తెచ్చేసుకున్నాము సి హ్యూట్ మీకు నచ్చిందా నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ప్లీజ్